Wir sind am Montag, der 7. Juni, und ich begrüße euch ganz herzlich zu den Walliser Nachrichten hier auf Tele Oberwallis. Die Themen haben Anfang der Woche für Schlagzeilen gesorgt. Aufschwung von der Walliser Wirtschaft, Totalumbau von einem Stück Bahntrasse von der Matterhorn Gotthardbahn und Bronzemedaille für einen Walliser Mountainbiker. Schön habt ihr eingeschaltet. Der Staatsrat erwartet dank gezielter Unterstützungsmaßnahmen einen Aufschwung von der Walliser Wirtschaft. Das 2009 war nur ein unsicheres Jahr für die Walliser Wirtschaft. Das 2010 hat die Dorfer mit einem deutlichen Aufschwung gestartet. Laut dem Staatsrat Jean-Michel China ist das vor allem wegen der Kurzarbeitsentschädigungen, die man den Unternehmungen geben kann, der Fall. Die Arbeitslosigkeit allerdings hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Dem will man zum Beispiel mit Motivationssemester entgegenwirken. Das Ziel für das nächste Jahr ist ein Wirtschaftswachstum von 2 In der ersten Phase hat man dafür 30,2 Millionen Franken aus dem kantonalen Unterstützungsfonds eingesetzt. Am Montag haben die Bauarbeiten am Bahntrasse von der Matterhorn Gotthardbahn zwischen Stahlen und Kalpetra angefangen. Die Trasse soll auf einer Strecke von 710 Metern begradigt kommen. Die direkte Streckenführung hat eine positive Auswirkung auf den Fahrplan. Für den Umbau sind vor allem Arbeiten in der Nacht geplant. Die Zig, die darum ausfallen, tut man durch Busse ersetzen. Die Bauarbeiten sollten dann Ende November 2010 abgeschlossen sein. In der Schweiz sind im ersten Quartal 2010 rund 10% mehr neue Wohnungen entstanden als ein Jahr davor im gleichen Quartal. Der Trend spürt man auch im Kanton Wallis. So sind Leute dem Gemeinpräsidenten von FISP, dem Röne im Oberdorf, zu FISP rund 200 Wohnungen im Büro. Und weitere 200 Wohnungen sind schon bewilligt. Neu lernt neben Privaten auch institutionelle Anleger, wie zum Beispiel Versicherungen, Mietwohnungen bauen. Der Röne im Oberdorf geht davon aus, dass man durch die rege Bautätigkeit die grosse Nachfrage nach Mietwohnungen zu FISP kann decken kann. Am Sonntag hat sich zur Navasso am Freundschaftstreffen zwischen Naters und Ornavasso die Engverbindung der beiden Gemeinden gezeigt. Gegen die halbe Nini sind die 17 Busse mit den ca. 900 natischer Teilnehmerinnen und Teilnehmern vom Treffen zu Oberitalien zurückgekommen. Laut den Teilnehmern war das Treffen ein tolles Erlebnis. Gewesen. Allgemein hat man sich sehr zufrieden mit der Organisation, mit der Atmosphäre und mit dem Essen gezeigt. Seit dem April 2010 sind zahlreiche Föhren in den Walliser Wäldern am Austrocknen und Absterben. Die Bäume nehmen eine rötliche Farbe an. Das, weil sie von einem Pilz befallen sind. Wie die Dienststelle für Wald und Landschaft mitteilt hat, rechnet man damit, dass sich die Situation wieder von selber normalisiert. Bei zwei Verkehrsunfällen am Sonntagnachmittag sind im Unterwallis zwei Personen gestorben und drei weitere haben sich verletzt. Eine 20-jährige Walliserin ist auf einer Überholspur auf der Hege von Evionau ins Auto vor ihr gefahren. Der Beifahrer von dem Auto hat sich hier dabei schwer verletzt und ist am Abend gestorben. Zwei weitere Personen haben sich verletzt. Kurz darauf ist ein 63-jähriger Franzos wieder von hinten in ein Auto gefahren. Da dabei ist ein 64-jähriger Wattländer gestorben. An einem Marathon Mountainbike Schweizer Meisterschaft hat Fabian Heinzmann die Bronzemedaille gewonnen. Die Bikerin aus Fischbertermine hat für die 95 km lange Strecke 5 Stunden und 53 Minuten gebraucht. Auf die Zweitplatzierten hat sie nur gerade 3 Minuten verloren. Sonnencreme und Regenschirm. Beides haben wir können brauchen am Wochenende. Wie es mit dem Wetter weitergeht, das sehen wir jetzt im Walliswetter. Das Wetter am Montag hat sich wechselhaft präsentiert. So also hat der Tag recht wolkenverhangen angefangen und im Verlauf des Tages hat es dann öfter. Auch die Wetterkamera von Breite hat dann zeitweise in die Sonne blinzeln. Am Dienstag geht es dann wechselhaft weiter. Auf der nördlichen Seite zwischen Leikerbad, dem Lietschental und dem Aletschgebiet setzt sich die Sonne dann mehr durch als in anderen Regionen. Im Saas und Mattertal, aber auch in der simplen Region hat es dann mehr Wolken und man muss hier auch immer mit einzelnen Regentropfen oder sogar Gewitter rechnen. Die Temperaturen steigen in der Aletschregion bis auf 12 Grad. Im Goms, im Lietschental und im Leikerbad gibt es 20 Grad. In der Simplon Region und im Saastal 15 Grad. Die Tageshöchstwerte im Talgrund liegen dann bis sommerlichen 26 bis 27 Grad. Die Woche geht dann mit durchzogenem Wetter weiter. Wolken und Sonne wechseln sich ab. 
Am Mittwoch und Donnerstag kann es Brig und Zwischb sogar bis zu 30 Grad geben. Die Wolken verdecken aber auch dann noch die Sonne ab und zu. Anders sieht es in der simplen Region aus. Da erwarten wir für Mittwoch und Donnerstag größere Regenmengen. Die Schneefallgrenze die liegt hier dabei auf 3000 Meter. Die Walliser Nachrichten gibt es auch am Dienstag wieder. Und es würde mich freuen, wenn ihr auch wieder einschaltet.